കൂടുതൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഉത്തരം തന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഫോട്ടോകൾ അതുപോലെ വീഡിയോകളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരികെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ പല വീഡിയോകളും ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പലപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഫയലുകൾ മിസ്സായി എനിക്കത് തിരികെ വേണം എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും വാട്സപ്പിൽ വന്ന ചിത്രങ്ങൾ മിസ്സായി സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ മിസ്സായി മറ്റു ഇതര ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മിസ്സായി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പലരും ആ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഇതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ചിത്രങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ റൂട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഫയലുകൾ അത് വീഡിയോകളാവാം ചിത്രങ്ങളാവാം നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരികെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി തിരികെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് റൂട്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ ഇനി എല്ലാ എത്ര റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഡാറ്റ റിക്കവറി ആപ്പുകൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുകൂടി നമ്മളൊന്നും അറിയാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്ത് തരുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഹെഡനായി കിടക്കുന്ന ഫയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡറിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫയലുകളെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള റിക്കവറി ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ കരുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്ലേസ്റ്റോറിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഡാറ്റ റിക്കവറി കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു പഴയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല അറിവുകൾക്കായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ബട്ടൺ അമർത്തുക തുടർന്ന് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കാണിക്കുക ബേസിക് സ്കാൻ കാണിക്കും ഫുൾ സ്കാൻ കാണിക്കും അതായത് ബേസിക് സ്കാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോ റൂട്ട് ഡിവൈസുകൾ റൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഡിവൈസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സ്കാൻ റൂട്ട് റിക്വേർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ റിസൾട്ട് അതായത് ബേസിക് സ്കാൻ നൽകുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ മൊബൈല് റൂട്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബേസിക് ഫോട്ടോ സ്കാൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അല്ലോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അല്പ സമയം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പൂജ്യം ഫയൽസ് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇഗ്നോറഡ് ബൈ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം കാണാം ആ
റിസൾട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയൊരു വീഡി